sertão vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire sertão Vamos colocar nossos sonhos no ar. Vem aí, tudo de bom. Oba! Bora sambar com o maior espetáculo da Terra. Cantar junto na transmissão de grandes festivais. Tem ainda novas histórias e questões que precisamos discutir. O retorno de um grande sucesso. E os programas que a gente adora chegam com muitas novidades. para fazer sua vida melhor. Uma manhã de cada vez. Novas conversas. Maravilhoso, sempre. Novas temporadas de diversão e emoção. Tudo pra divertir você e a sua família. E energia boa. Não viu a cara de choque, não? Não. Tem um programa, minhas regras. O que acontece na Globo, fica na Globo. Em 2023, vamos colocar nossos sonhos no ar. Faça as contas que vale mais. Em janeiro, vale comprar o um Volkswagen novo. T-Cross com bônus de 5 mil reais no seu usado e taxa zero. Ou parcelas de 1.299 reais. E tal, com bônus de 6 mil no seu usado e taxa zero. Só em janeiro. Aproveite. Volkswagen. Bramosidade. A cremosidade que só a Brama tem. Beba com moderação. Tim Ultra Fibra é a banda larga da Tim que deixa sua casa muito mais ultra. Você tem 1 GB de ultra velocidade! Mude agora para Tim Ultra Fibra e deixe sua casa ultra! Na curva do laranja ele parou para tomar uma vitamina. Na curva do S quem não sabia escrever se deu mal saiu da pista. Na curva do cotovelo ele saiu se maravilhosamente bem Vai na fé. Então vou mostrar pra vocês o que, que uma mãe de duas filhas sabe fazer Sol quebrou tudo dançando com o Luiz Lorenzo Mas o marido dela não gostou nada do que viu Vai ser difícil esquecer isso Como você vai me explicar isso? E não me vem dizer que foi só pelo dinheiro. Dá pra ver que você tava gostando. Hoje, vai na fé. Poxa. O que que tu tá falando? Poxa, é o nosso destino, minha amada. Deus me iluminou. Ele falou comigo em sonho. Olá, agora 6 horas e 55 minutos, daqui a pouco você vai ver no RJ2 todas as informações sobre o grande incêndio no aeroporto do Galeão, que mobilizou equipes dos bombeiros durante toda a tarde. As investigações do caso do anestesista colombiano, acusado de pedofilia e de estuprar pacientes sedadas. Hoje a polícia ouviu o depoimento do pai de uma criança de um ano, diagnosticada com câncer, que pode ser a terceira vítima identificada do estuprador. E há um mês do carnaval, o terreirão do samba, o tradicional palco da Praça 11, é interditado pelos bombeiros por falta de segurança contra incêndio. O RJ2 começa já já, logo depois de Mar do Sertão. Eu espero você. O Mercado Livre liberou descontaço, frete grátis e ofertas de até 70% off só essa semana, é isso mesmo? Seu produção, dá meu celular aqui! Hum, boa noite. Mercado Livre vai na fé! Yuri, o amigo de Jennifer na faculdade, foi preso injustamente. Gente, eles não vão acreditar. O Yuri foi reconhecido por tentativa de roubo e estupro. Ah, oh, meu Deus do céu. 
Hoje, vai na fé. Puro malte. Duplo malte. Triplo malte. Para cerveja impressionar mesmo, não precisa de nada disso. Precisa do melhor malte. O Petra Malte. Cultivado, colhido e produzido pela gente. Nas melhores condições, um malte exclusivo para trazer um sabor realmente único. Petra, a única puro malte com Petra Malte. Beba com sabedoria. no galpão do aeroporto do Galeão. A coluna de fumaça podia ser vista de várias partes da cidade. Três helicópteros que estavam no depósito foram destruídos. O corpo de bombeiros informou que a concessionária Rio Galeão não solicitou o apoio da corporação. A polícia investiga se uma criança, sedada pelo anestesista colombiano Andrés Oratres Carrilho, sofreu abusos. E também outro caso de negligência, onde uma mãe entrou para dar a luz e saiu sem uma das mãos. Dessa vez, um recém-nascido ficou quatro horas passando mal, sem atendimento e morreu. Eu só busco por justiça pela memória do meu filho, porque ele não vai me voltar. E o terreirão do samba foi interditado por falta de segurança. Quarta-feira, 18 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Bombeiros ainda trabalham no rescaldo do incêndio que destruiu um galpão no setor de cargas do aeroporto do Galeão. A gente vai conversar com a Natália Castro ao vivo. Natália, boa noite. Você que está acompanhando esse trabalho dos bombeiros desde cedo, como é que está a situação agora? 